Trong video này, tôi sẽ chỉ cho bạn biết chứng khoán phái sinh là gì. Có nhiều bạn nghĩ rằng chỉ có thể kiếm được tiền trên thị trường chứng khoán khi giá cổ phiếu đi lên. Khi thị trường đi lên thì nhà đầu tư sẽ có lời, còn khi thị trường đi xuống, nhà đầu tư sẽ chịu lỗ. Tuy nhiên, mọi thứ không hẳn như vậy. Trên thực tế, có những công cụ tài chính cho phép bạn làm ra tiền ngay cả khi giá cổ phiếu sụt giảm. Và một trong những công cụ đó là chứng khoán phái sinh. Chứng khoán phái sinh là những công cụ được phát hành trên cơ sở những tài sản sẵn có như cổ phiếu, trái phiếu, chỉ số VN30. Nó được tạo ra bởi nhiều mục tiêu khác nhau như phân tán rủi ro, bảo vệ lợi nhuận hoặc tạo ra lợi nhuận. Có 4 loại chứng khoán phái sinh cơ bản là hợp đồng tương lai, hợp đồng quyền chọn, hợp đồng kỳ hạn và hợp đồng hoán đổi. Chúng ta hãy bắt đầu với loại chứng khoán phái sinh đầu tiên, hợp đồng tương lai. Nó hoạt động như thế nào? Giả sử rằng, Giá của một cổ phần vào thời điểm hiện tại là 5.000 đồng. Bạn ước tính rằng giá của cổ phần đó sẽ ở mức dưới 6.000 đồng trong 6 tháng tới. Trong khi đó, bạn của bạn nghĩ rằng cổ phần đó sẽ tăng lên hơn 6.000 đồng trong thời gian đó. Và bạn đồng ý bán cổ phần đó cho anh ta với mức giá 6.000 đồng tại thời điểm 6 tháng sau. 6 tháng sau, nếu cổ phần đó vẫn ở mức 5.000 đồng, thì bạn sẽ được lãi số tiền là 6.000 trừ 5.000 bằng 1.000 đồng. Nếu cổ phần đó tăng lên 7.000 đồng, thì bạn sẽ bị lỗ và anh bạn của bạn sẽ lãi số tiền là 7.000 đồng trừ đi 6.000 đồng bằng 1.000 đồng. Những gì xảy ra trong câu chuyện trên nghĩa là người mua và người bán đã tham gia vào một giao dịch chứng khoán phái sinh, hợp đồng tương lai. Hợp đồng tương lai nghĩa là một hợp đồng ràng buộc người mua và người bán trao đổi một tài sản tại mức giá vào thời gian nào đó trong tương lai. Ở Việt Nam, chúng ta đang giao dịch rất sôi động với hợp đồng tương lai chỉ số VN30. Hợp đồng tương lai thường sử dụng đòn bẩy tài chính lớn nên bạn có thể thu về số tiền lãi lớn hơn rất nhiều so với số vốn bạn bỏ ra. Ngược lại, nếu bạn tính toán sai, thì đòn bẩy tài chính có thể khiến bạn lỗ nhiều tiền hơn so với số vốn ban đầu. Vì vậy, bạn phải hiểu rõ rủi ro của mình trước khi quyết định đầu tư và hãy tìm kiếm lời khuyên từ các chuyên gia của VN Investor để có thể đầu tư một cách hiệu quả nhất. Giờ tới lượt bạn, bạn đã bắt đầu tìm hiểu cơ hội kiếm tiền từ thị trường chứng khoán ngay cả khi nó giảm điểm chưa? Bạn đã có kinh nghiệm gì từ việc chơi chứng khoán phái sinh rồi? Nếu bạn muốn tìm hiểu thêm về cách chơi chứng khoán phái sinh thì đừng bỏ qua bài viết 5 bước bắt đầu chơi chứng khoán phái sinh ở trong phần mô tả của video này nhé. Hãy cho chúng tôi biết ý kiến của bạn bằng cách để lại comment nhanh dưới đây. Và nếu bạn thích video này thì hãy subscribe kênh VN Investor để không bỏ lỡ những thông tin tốt nhất về đầu tư và tài chính.